இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேமரா கேமராக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோன் வாங்குறோம் இந்த ஃபோன் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மேக பிக்சல் வந்து வாரி தூவிட்டு இருக்கிறாங்க அள்ளி வீசி கொட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இருபது இருபது மேக பிக்சல் இருபத்தஞ்சு மேக பிக்சல் முப்பது மேக பிக்சல்னு என்ன எதுவோ சொல்கிறாங்க மெகா பிக்சலுங்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீனெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ வர மொபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆப்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக விடுறாங்க மற்ற ஃபோன்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியாக விடுறாங்க இதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதுதான் அப்பர்ச்சர்னு சொல்றாங்க அந்த அப்பர்ச்சர்னா என்ன ரெசல்யூஷன் சொல்றாங்க ரெசல்யூஷனா என்ன பிக்சலுங்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன எல்லாமே பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காகவே இருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி ஒரு மொபைல் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு டிஎஸ்ஆர் லுக்கு தேவை எப்படி ஒரு நல்ல போட்டோ எடுக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎஸ்எல்ஆரே தேவையில்லை என்ன கேட்டால் டிஎஸ்எல்ஆர் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் மோடு ஒன்று இருக்கு அந்த மேனுவல் மோடு யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல் அளவுக்கு சூப்பராகவே கே ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்கலாம் அழகாக அந்த அளவுக்கு நிறைய ஃபோன்ஸ்லாம் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு அதாவது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்போ சென்னை என்ன மெகா பிக்சல்னா என்ன ஆப்பில் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெகா பிக்சல் கம்மியாக கொடுத்து ஆனால் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொன்ன கிளாரிட்டி ஆகும் வீடியோ ஆட்டும் ஃபோட்டோ ஆட்டும் இது இதுக்குள்ள காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து அதிகமாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க அடிக்கடி ஃபோட்டோ ஷூட்டிங் சொல்லி கிளம்பிடுறானுங்க டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வீடியோ வந்து போடுறேன் நாங்கள் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதில் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மெகா பிக்சல்னு சொல்கிறாங்களே அது என்னன்னு பார்ப்போம் மெகா பிக்சல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மெகா பிக்சல் இருபத்தஞ்சு மெகா பிக்சல்ங்கிறாங்க என் ஃபோனில் இருபது மெகா பிக்சல் கூட சமயம் எடுக்கணும்டா அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மெகா பிக்சல் வந்து ஃப்ரெண்ட் கேமரா வந்து தாண்ட மாட்டேது ஆனால் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது நல்ல ஒரு கிளியர் போட்டோ கிளியர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப் ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள்ல கிடைக்குது அது பாத்தீங்கன்னா என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மெகா பிக்சலே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது மெகா பிக்சல் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு கேமரா வந்து எடை போட முடியாது மெகா பிக்சல் தவிர்த்துட்டு கேமரா கூட பாத்தீங்கன்னா பல விஷயம் எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்கு உள்ள அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெகா பிக்சல் மெகா பிக்சல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிக்சல் டென்சிட்டிக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா மெகா பிக்சல் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அப்பாச்சர் ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்பாச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய போன அப்பாச்சர் டூ பாயிண்ட் டூ இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கு ரெகுலரா நீங்க வாங்க ஸ்மார்ட் போன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ இல்ல டூ பாயிண்ட் ஓ இருக்கும் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கும் அந்த அப்பாச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சைஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து நீங்க வந்து கேமரா வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க இப்ப அப்பாச்சர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேமரா வந்து எவ்வளவு வந்து இப்போ போட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அது மாதிரி ஓபன் ஆகும் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோனா கேமரா இப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோனா பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டை வந்து இவ்வளோ பஸ்ஸாக இருக்கும் கேமராவில் இவ்வளோ பஸ் இருக்கும் கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது டக்குன்னு எடுத்துட்டு ஷட்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இவ்வளோ பஸ் தான் ஓட்டை இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்ல போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓ அந்த ஓட்டை அந்த வால்யூம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பெருசாக இருக்கும் இந்த வால்யூம் பெருசாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நிறைய லைட்டு போகும் அது நைட்டு போனால் அதாவது கிளியர் இமேஜ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் காலையிலே ஆகட்டும் சரி நைட்டு ஆகட்டும் நைட்டு ஆகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓட்டோக்களை வந்து நிறையா சன்ரைஸ் நிறைய அந்த லைட் வந்து உள்ளே வந்து பாஸ் ஆகிறனால இமேஜ் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியரான கிளியரான ஒரு ஃபோட்டோ வந்து கிடைக்கிது முதல்ல அது ஒரு விஷயம் மெகா அப்பாச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மியாக வரப்போது பார்த்தீங்கன்னா கேமராவோட வேல்யூ வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கேமரா சென்ட்ரிக் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் ரொம்ப கிளியராக வரும் சரி இந்த டூயல் கேமரா செட்டம் சொல்றாங்களா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல இருக்க பிரைமரி கேமரா பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெகுலரா போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் கீழே ரெண்டாவது ஒரு பிளஸ் ஃபைவ் இல்ல பிளஸ் டூவா கொடுத்துருக்காங்களே அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் நீங்க வந்து அதை ஜூம் பண்றீங்க ஒருவேளை ஜூம் பண்ணி போட்டோ எடுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கேமரா வந்து ஒர்க்
கிடைக்கும் ஒரு படிச்சுனா இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஒரு போட்டோ போடுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்து சொல்லுங்க அந்த இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இருட்டா இருக்கும் லைட்டும் போடாம ஒண்ணுமே இருக்கும் மொபைல் டார்ச் மொபைல் அந்த பிளாஷ வச்சு அவன் கிளிக் பண்ண போது ஃபிளோஷ் பிளாஷ் வந்து வந்து அப்படியே எடுக்கும் அது வந்து ஐஎஸ் வந்து நான் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் வச்சு எடுத்தேன் இந்த மாதிரி மேனுவல் மூல வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளியரான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் அதாவது இஏஎஸ் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒருவேளை நீங்க ஏதாவது வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா இப்ப வந்து லைட்டா ஷேக் பண்ணீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில போன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டக்குனு ஷேக் ஆகும் அது வந்து ஒரு நீட்னஸ் இருக்காது இப்போ இந்த இஏஎஸ் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட்டா வந்து லைட்டா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த வீடியோல வந்து தெரியாது ஒரு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் அந்த வீடியோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா உள்ள அந்த சாப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் ஆகி இஏஎஸ் வந்து நல்லா சூப்பரா வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு ஐஓஎஸ் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே தான் இதே எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் தான் ஆனா எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலேஷன் மாறியே ஆனா அதை விட நல்லாவே இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேமராவே சேர்ந்து ஆடும் அந்த ஐஓ ஐஓஎஸ் இருந்ததுனா இது வந்து சில போன்ல இருக்கு அதாவது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வீடியோ எடுக்கிற அந்த மோட்டோ ஜி சிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வீடியோ வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா தான் நீங்க எந்த குழு குழுக்குனீங்கனாலும் அந்த அந்த குழுக்கள் தோணாம கேமரா மேல போயிட்டு கீழே வரும் அந்த மாதிரி நான் சில போன்ல தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க வீடியோக்காக போன் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஐஓஎஸ் இருக்கா ஏஐஎஸ் இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் கேமரா அப்படி எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு நீங்க இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்கேஸ் நீங்க வந்து இப்போலாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து கேமரா மூலியமா எடுத்து போட்டோ எடுக்கிறதுல எல்லாமே மொபைல் போன்லயே தான் போட்டோ எடுக்கிறாங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான வியூ கிடைச்சிருக்கும் மெகா பிக்சல்னா என்ன அப்பச்சர்னா என்ன இந்த கிளாரிட்டினா என்ன எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க அந்த ப்ரொஃபஷனல் மோட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர்ல எப்படி ஒரு போட்டோ எடுத்தா இருக்குமோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் மோட் யூஸ் பண்ணி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் எக்கச்சக்கமா இருக்க பாதி வந்து உங்களுக்கு புரியவே புரியாது ஒன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எந்த டிஃபரன்ஸ் வருது தெரிஞ்சிடும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்னஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் ஆப்பிள் போன் பாத்தீங்கன்னா அது தகுந்த மாதிரி சென்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்பாச்சி நான் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்பாச்சி அந்த சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்பாச்சி எவ்வளவு வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து போட்டோ நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பாத்து நீங்க வந்து போனை வாங்க மெகா பிக்சலுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து போனை வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து அந்த யூஸ்லெஸ் தான் சொல்லுவேன் போன வந்து எப்பவுமே அதுக்குள்ள என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நீங்க வந்து வாங்குங்க நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கேட்டிருக்காதீங்க மேம் சொல்ல முக்கியம் இல்ல இதை வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு டீப்பா சொன்னது இல்லை மேம் சொல்லி ஏன் எனக்கு முக்கியம் இல்லை அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா லைக் கூட போடுங்க அடுத்த என்ன வீடியோ வேணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் உங்களுக்காக வீடியோ வந்து வந்துட்டே இருக்கு நிறைய வீடியோ தேங்க்யூ ஃப